。在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》中，主角霍雨浩虽然出生在星罗帝国皇室，却因为武魂变异导致修炼速度极慢，花了五年时间才修炼到十级，成为了名副其实的废物。就连普通家庭的孩子都比霍雨浩强。然而，在霍雨浩艰苦奋斗下，终于废物逆袭，成为了一名强大的天才魂师，还获得了三个强大的武魂，比唐三这个穿越者还要厉害，成为了一位真正的挂王。那么，霍雨浩的三个武魂是如何获得的呢？首先，第一个武魂就是明眸，原本霍雨浩应该觉醒，和戴沐白一样的邪眸白虎武魂，但是他的武魂发生了变异，成为了灵眸。灵眸武魂本身也是一个强大的武魂。只是霍雨浩觉醒的位置在眼睛上，而且因为武魂变异成为灵眸，导致他的身体非常孱弱，先天魂力只有一级。再看看唐三，六岁觉醒武魂就先天满魂力十级，十二岁时达到三十二级，相比起来简直就是天差地别。霍雨浩修炼天赋极差，修炼起来速度自然就会变得很慢，终身可能也没有多大成就，所以才导致霍雨浩在公爵府不受待见，没有地位。如果霍雨浩同样觉醒了邪魔白虎武魂，那么他在公爵府的地位将会大大提高，他的母亲霍云儿也不会被害死。而自从霍雨浩来到星斗大森林后，他在这里获得了超强外挂，就是遇见了天梦冰蚕。从此，霍雨浩的命运发生翻天覆地的变化。原本只有一个武魂的霍雨浩，直接变成了三个武魂。天梦冰蚕是一头百万年魂兽，在和天梦冰蚕融合后，霍雨浩获得了他的第一枚魂环。也是一枚百万年魂环，从此天梦冰蚕便开始了他的造神计划，让一个名副其实的废物成为了天赋异禀的天才。天梦冰蚕在遇到霍雨浩之时，就发现他的体质非常差，后期他会帮助霍雨浩改造体质，让他的修炼速度变得更快。天梦冰蚕成为霍雨浩的魂环后，还为霍雨浩增加了一个武魂，这个武魂就是霍雨浩的第二武魂，是一个极致的冰武魂。但是现在这个武魂没有灵魂。后期需要获得一个冰属性魂兽的魂环，在获得魂环后，他才会真正拥有第二武魂。而这个冰属性的魂环，天梦冰蚕已经帮他安排好了，就是极北之地的冰壁帝皇蝎，也是天梦冰蚕一直暗恋的对象。而天梦冰蚕让冰帝成为霍雨浩的魂环，也是有私心的，就是自己能够和冰帝在一起。冰壁帝皇蝎是一个四十万年的魂兽，在十大凶兽中排名第七，因为遇到四十万年大劫。所以天梦冰蚕劝冰帝寄生于霍雨浩，等霍雨浩成神后，他们也能进入神界。在天梦冰蚕的劝说下，冰帝终于答应了，他成为了霍雨浩的第二武魂。霍雨浩的第三武魂就是伊莱克斯灵魂所化的死灵圣法神。霍雨浩他在与天梦冰蚕融合之时，伊莱克斯就已经进入霍雨浩的精神海，只是暂时在沉睡，最终会成为霍雨浩的第三武魂。